the privilege of uh, the teachers who were appointed way back in 1996. We also have uh, teachers who have um, been appointed in 2008. Uh, but after that, we have had teachers who come and join the university for a short stint for 11 months under certain scheme, but they are teachers uh, and also they teach and they are, uh, oh, everybody together is such a resource for knowledge creation. The teachers are the resource for knowledge creation. Teachers who are known as Ghanti Anharit, that actually there is a contact which connects them and the university for 11 period of 11 months. You know, those as well as those who have been appointed by the authorities. All of us have yet another responsibility, the responsibility of knowledge creation. Not knowledge dissemination, but knowledge creation. And how does this knowledge creation happen? Probably we develop new courses because you and I develop an interest in something that we have observed in another university, but that interest is not so relevant to this region of Santhal Pargana and therefore something may be so very um, uh, be deep rooted in the let's say the culture, the, the kind of uh, geography, the, 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 uh, the, the, the kind of uh, agriculture that is possible, the kinds of forests we have, the kind of environment there is, uh, and uh, the, the kind of mixing of people from various uh, places and have come to Santhal Pargana. And so there are so many things which are so, so interesting and can, incre uh, uh, can bring curiosity. So university is also a place where curio curiosity should be cultivated. Because curiosity and find, uh, leads to questions and question is the first step to answers and the answer is what and the answers through a rigorous process of research only can add to the knowledge which exists already. I'm, now here I'm not trying to bring two words knowledge and wisdom together because you see um, uh, wisdom is like you know, how we apply knowledge and knowledge is definitely not only what we study in a classroom. And so knowledge is also about how various various uh, disciplines interact with each other. In a way, they enrich each other. They don't pull from the other discipline, but they also enrich the other discipline. And so in so doing, you know, the both the disciplines uh, are, uh, they, 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 they uh, they get benefited. So, uh, so therefore, this uh, responsibility of knowledge creation through what may be so relevant to where we are situated. And that is why once I have made a statement that institutions of higher learning also have an accountability to the area where they have been situated. And therefore, if uh, a university such as Sidhu Kanmurmu University cannot add knowledge to the larger knowledge domain, okay, which exists outside um, uh, Santhal Pargana, with the knowledge domain which exists outside Jharkhand. If Sidhu Kanmurmu University cannot add to that corpora of knowledge, then I think we are not doing our primary responsibility. And therefore, what is so rich about this area should also be studied by chemistry department. But I, I have earlier on quoted geology, but now let's say geography department, economics department. Maybe the, the phenomena which are observed here, the mathematic, mathematicians can talk about a model which captures uh, various uh, phenomena in this place. So how have we brought the global knowledge to understand the local circumstances and what we create from this knowledge?
all that, we take back to the global corpora. Okay, and so this is all about it. it, it so this curiosity, this uh, the process of identifying questions, the process of finding answers to this is research. And I think I mean so research is not a big ghost. This is किसी भूत की तरह नहीं है जिसको देखा ही नहीं परंतु डर लगता है नहीं और इसलिए हर एक का, का हर एक के मन में हर एक स्टूडेंट के दिमाग में कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे जिसको क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावे भी उसका आंसर मिल सकता है और इसलिए ये मेरा मानना है कि इन, जिसको बड़े बड़े शब्दों में इंटर्नशिप बोला जाता है ना इंटर्नशिप के माध्यम से हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अपने उन क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने का और ऐसे नॉलेज क्रिएशन में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तो और भी थोड़ा मेच्योर होते हैं तो वो तो कर ही सकते हैं जो कि वो करते हैं अपने डिसिटेशन के माध्यम से और इसलिए मैं मास्टर्स स्टूडेंट्स से ये बोलना चाहूँगी और हमारे टीचर्स को कि मास्टर्स डिसिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये छोटा सा छोटी सी झलकी छोटी सी झांकी होती है कि हम और क्या 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 बातों को कौन कौन से टॉपिक को हम एड्रेस कर सकते हैं हम किन किन बात किन किन बातों में हमारी जिज्ञासा हो सकती है और जब हमारी जिज्ञासा होगी तो हम उसकी उसके पीछे भागेंगे हमें किसी केवल सपने के पीछे नहीं भागना है केवल अपने पैशन के पीछे नहीं भागना है पर हमें जिज्ञासा को, को भी परसू करना बहुत ज़रूरी है और आम, आज मुझे अपने मैं अभी इस ऑफिस में बैठकर अपने ऑफिसर्स कर्मचारी और हमारा हमारे सारे स्टाफ के कोऑपरेशन से कि, कि उनके भी उनके भी सहयोग से यूनिवर्सिटी फैमिली कंप्लीट होता है और इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कोविड परिस्थिति में भी जितने लोग जितना बन सकता है घर तक अपना योगदान दे रहे हैं हमारे कॉलेजेस में भी जो कि अभी हम आज के न्यूज़पेपर के अनुसार साहबगंज एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है तो वहाँ की हमारे स्टूडेंट्स टीचर्स हमारे कॉलेजेस के स्टाफ सब लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि जो कोविड के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको हम माने और यदि हम हमारे हमारा स्वस्थ अच्छा रहेगा तो हम वो सब करना चाहें कर सकेंगे जो हमारी जिज्ञासा के अनुसार है जो हमारे सपने के अनुसार है जो हमारे पैशन के अनुसार है और साथ ही अगर हम रिस्पॉन्सिबल होकर हेल्दी रहेंगे तो जो हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब को हम हेल्दी रहने में मदद कर पाएंगे हमारे अभी यूनिवर्सिटी कैंपस के पड़ोस में दिखी गाँव है तो या तो हम दिखी गाँव के पड़ोसी हैं या दिखी गाँव हमारा पड़ोसी है जैसा कि हम माने तो इस तरह से हम अपने पड़ोस या अपने पड़ोसी के आसपास के साथ भी हम बातचीत करते हैं कॉलेज के जिस पड़ोस में है या कॉलेज जिस नेबरहुड में है वहाँ के नेबरहुड के लोगों को वहाँ के लोग नेबरहुड के लोग क्या कॉलेज की ओर लुकअप करते हैं कि कॉलेज के द्वारा हमें कुछ आइडियाज में मदद मिलेगी हमें अपने जीवन के स्तर या पढ़ाई लिखाई में बच्चों को दिशा निर्देश देने में कॉलेज में आने जाने वाले लोगों से कुछ सहायता मिल सकती है क्या हमारे कॉलेजेस हमारे यूनिवर्सिटी का कैंपस वो स्थान बन सकता है जहाँ से केवल प्रकाश ही निकल सकता है केवल नॉलेज का प्रकाश नहीं परंतु इस तरह से इन इंक्वायरिंग माइंड का प्रकाश निकल सकता है हम एक दूसरे को बहुत ही टॉलरेंस के साथ बहुत ही पेशेंस के साथ हम एक दूसरे को सुने हम एक दूसरे की बात को सुना सुनकर समझने की कोशिश करें और जो क्लास में पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित बात है उसमें भी अगर हमारी जिज्ञासा होती है तो हमारे टीचर्स से हम पूछें और मैं मैं अपने टीचर हमारे टीचर्स सहयोगियों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि हम पेशेंटली हम बहुत पेशेंस के साथ हम अपने यंग माइंड्स के सवालों को हम सुने हम बेशक हम उसका आंसर जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे और हर सवाल का जवाब हर समय हमारे दिमाग में ही बैठा रहे ये जरूरी नहीं है क्योंकि आज के ज़माने में गूगल बाबा जिंदाबाद है ना तो या तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वो किताब होगी जो घर में होगी हमने देखा होगा वो किताब 
या वो पुस्तिका या वो मैगजीन या न्यूज़पेपर जिसमें उस स्टूडेंट के उस छात्र के सवाल का आंसर है हम उसको बहुत ह्यूमिलिटी के साथ बोल सकते हैं अच्छा मैं कल बतलाऊँगी तुम्हें है और इसमें कोई भी हमारे हमारी इससे ईमानदारी ही झलकती है हमारे मान को ठेस नहीं पहुँचता ये मेरा मानना है मेरे तीस साल के पढ़ाने के टीचिंग के करियर में और इसके साथ बल्कि दो स्टूडेंट्स के साथ एक वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है अगर हम अपने हम हमारे बिकॉज हमारे पास तो एक दिमाग है जो कि सीमित उसकी कैपेसिटी है और अभी ऐसा माना जाता है कि गूगल सर्च में असीमित ज्ञान का भंडार है तो खैर हम उसको भी देख सकते हैं परंतु हमें जरूर पता होगा कि जो सवाल जो प्रश्न हमारे छात्र ने किया है उसका जवाब कहीं ना कहीं है तो हम उनके साथ उनको अर्नेस्टली और करेक्ट जवाब देने के लिए जो एफर्ट हम लगाएंगे उसी से हमारे छात्रों और शिक्षकों के बीच एक विश्वास का रिश्ता और भी प्रगाढ़ होता है क्योंकि हमारा रिश्ता केवल उनको पढ़ाने और अपनी सैलरी ड्रॉ करने का नहीं परंतु एक विश्वास का रिश्ता है जो कि स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है और मैं इसलिए आग्रह करना चाहूँगी कि इस वार्ता के द्वारा इस वार्ता वार्तालाप हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप सब उनका कोई भी फीडबैक या आपके सजेशन्स हों हम उनको रिसीव कर सकें और हो सकता है हम समय समय पर उन आपके सजेशन्स आपके इश्यूज या आपके सवालों पर समय समय पर किसी न किसी माध्यम से उनको एड्रेस कर सकेंगे और इसलिए मैं आज वार्तालाप नहीं कर पा रही हूँ आपसे और हम दूसरे प्लेटफॉर्म से वार्तालाप कर सकते हैं मैं इस समय और एक बात के लिए क्षमा मारती हूँ कि अभी जब हम लोग तीन बजे लाइव इस वार्ता को करना चाह रहे थे उसमें नेटवर्क की समस्या हो गई और ये समस्या हमारे इस यूनिवर्सिटी के लिए एक एक ये केवल समस्या नहीं है परंतु ये एग्जांपल है कि हम किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच हमारे यूनिवर्सिटी हमारा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है और जैसे हो सकता है रांची के कॉलेज या रांची के यूनिवर्सिटीज़ के पास ये समस्या नहीं है क्योंकि जहाँ भी वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जहाँ भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहते हैं रांची यूनिवर्सिटी की या हमारे किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी के लेट मी नॉट यूज वन यूनिवर्सिटी बट एनी अदर यूनिवर्सिटी यू नो वेर एवर द कैंपस इज सिटेड वेर एवर द स्टूडेंट्स आर लिविंग वेर एवर द टीचर्स आर लिविंग मे बी द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर देन वट वी फेस टूडे एट थ्री पी एम ओके टूडे इज ट्वेंटी सेकेंड जुलाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी एट थ्री पी एम वट वी है and this is one of the glaring concerns that i bear on myself that should not become a situation which will which will affect the trust relationship that each student and teacher has under the under the scope and under the space of this university so uh, and we we would for our teaching and also for evaluation by exams we will work out a blended mode with ugc says either online or offline or blended mode abhi balki ye jo hum is samay kar rahe hain ye blended mode ka ek udaharan hoga hum kyunki live nahi ja paaye isliye main dhanyawad dena chahungi dr sanjeev ka aur अमरीश का जिन्होंने इस इसको रिकॉर्ड करके हम किसी समय इसको रिलीज़ कर सकेंगे और आप मेरी आशा है कि आज की तारीख में आप सभी इसको सुन पाएंगे सो दिस इज़ अन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लेंडेड मोड हम ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर ऑनलाइन जाएंगे किसी समय पे एंड आई थिंक दिस इज़ टाइम फॉर सच इनोवेटिव मेथड्स बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन इज वन सेट मेथड हम प्री कोविड में क्लासरूम एजुकेशन ऑन साइट एजुकेशन पर हमने उस मेथड से किया है अभी इस दौरान कोविड के दौरान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इतना तक कि स्कूलों को भी हम ऑनलाइन हैं बोलकर 
वो बहुत घमंड से बोलते हैं पर हमारे कंपल्शंस हैं हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जा सकें यस वी मे हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी टू डू अ ब्लेंडेड मोड और देर फोर इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे सारे टीचिंग लर्निंग से जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स की हम और आप एक साथ मिलकर इस ब्लेंडेड मोड को कैसे हम कार्यान्वित कर सकें उसके लिए सजेशन दें मैं कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर रहू ही हूँ इसलिए डिजिटल सोल्यूशन आप पूछिएगा तो मैं तुरंत बतला सकती हूँ परंतु दिस इज अ चैलेंज एंड आई एम सो डिलाइटेड टू बी फेस्ड विद दिस चैलेंज दैट वी हैव टू वर्क ऑन अ ब्लेंडेड मोड एंड वेयर द लास्ट स्टूडेंट इज ऑल्सो नॉट लेफ्ट आउट एंड आई एम आई विल नॉट सिट एट रेस्ट अंटिल आई एम श्योर द लास्ट स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग स्पेस एंड देर फॉर इवन द लास्ट स्टूडेंट इज एज इम्पॉर्टेंट एज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनलाइन एंगेजमेंट academic engagement i have given this challenge to the teachers that until the classes with the syllabus be, are announced to begin please engage with the students with some academic engagement and i think we have umpteen scope for doing multiple things plethora of uh, activities to engage with the students and yet call that being an academic engagement and this academic engagement at the end of when we come back or when we sit i would request each teacher and student to record as to or note down as to how this experience of being academically engaged online or in in a blended mode has been the experience and what has this experience taught because this experience is what will uh, this experience will help us be, be a benchmark for what a blended mode that was adopted by sidhu kanu murmu university and it just this experience is going to be so very important so i urge all the colleagues the teaching colleagues and all the students who are partners in this teaching learning i their inputs in about the experience of online and a blended mode would be so very important to for us to then profess sometime later during this semester that sidhu kanu murmu university has a blended model of education and we may have certain things online certain things offline and certain things as i said blended mode so i am looking forward to a very exciting time with all of you being part of this excitement that when we with also come up with the mode of how education uh, that this teaching learning and research is going to happen uh, in this university so let us be working towards a benchmark for my that's my uh, third or the fourth point i want to uh, want to say is that let us work towards a benchmark for of education which is a blended mode uh, education in times and difficult times such as covid 19 and i think when we are going to reflect back maybe 6 months from now or maybe one year from now let us uh, have something in our hand that we could showcase to other universities we could showcase to our um uh, uh, res- uh, respected uh, governor that sidhu kanu murmu university has faced and gone through this covid time through these activities and how beyond the syllabus and how beyond the outside the classroom learning has taken place and i'm sure this learning will remain for life and this is going to be a life experience for all and because i don't foresee even i mean our grandchildren's children will have a situation like this 
ever in their life. So this is, and this time in human history is going to be recorded as an unprecedented pandemic. And that in due, when that is going to be recorded, as far as the records of Sidhu Kanmurmu University is concerned, there would be a record of the model of teaching learning, the model of teaching learning that we adopted in order to learn and learn and learn because teachers, students learn, teachers learn and even now the staff are learning, you know, to do things by email and not only pen and, pen and paper. So look at the advantages. We are to, uh, if we use some of the technology, we will use less paper, which means cutting less trees, which means uh, again supporting the environment. If we are going to be, we, if we, the, the restriction on the mobility has already yielded results that there has been less pollution in the cities we have le lived in, so which has also again enriched the environment. Uh, our, uh, uh, I was told rains of this kind in Munka have come after a long time. It doesn't rain all the time like this. So maybe, maybe, you know, the, cycle, the nature has gone around a whole cycle of wanting to remove. I use this word again. Probably COVID has given us an opportunity to reboot our many systems. And so uh, we would look forward to, in this university, see which are the parts of the system, which is called the university, where we can do the rebooting. So with uh, uh, these words, I would like to thank each one of you have, who have probably listened to me in parts or who have listened to me in whole. And I look forward to your feedback. May aap logon ki feedback or aap logon ke suggestions or aap logon se aane wale sabhi ideas ko amandrit karti ho. Isse hum ek email id jo ki university mein feedback lene ke liye hai, us par hum amandrit karte hai. And I would like even parents to, I mean through their students, through their children or directly agar aap ka email id hai, to aap seedhe seedhe bhi humare is email id pe hai. Um, um, or, uh, I look forward to having a, 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 a space of cooperation. We all cooperate with each other. Um, our computer science may have a model, a collaborative model, or a most of the important. So, let us not, not only cooperate with each other, but collaborate with each other. We would see this period of COVID through which will set certain new norms for a post-COVID time. And I look forward to being here and, and you know, work towards um, some of these um, newer models, which may not be the, the which, may, which may not be the, my ideas of change, no. It is the situation. We parasthiti ham se ye hamare ham sab se mil kar ye nee nee models ko nee solutions ko nikal rahi hai. So we would I would look at it as a collaborative work, as a collaborative work from change which was not I mean driven by one or other person's dreams, but because of COVID. And I I believe that everybody has some potential, and let us bring all our potentials together to uh, make, make this uh, collaborative model uh, of uh, Sidhu Kanumurmu University work to address situations and deal with our concerns. Thank you very much for your patience. Thank you, uh, thank you so much, uh, Honorable Vice-Chancellor, Professor Dr. Sona Jharia Minj. It was so enlightening, your, your, uh, your address to all of us was so enlightening uh, that uh, many of us, in fact, uh, learned a lot uh, 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 from uh, from your address, your uh, your address will go a long way in uh, changing the way we are we are functioning. We we may change our uh, mode of functioning. We may re as, as you use the word reboot. So we will reboot ourselves in uh, in this uh, condition uh, COVID uh, during this uh, COVID condition. So new courses uh, may be launched, new way of learning may be. Uh, uh, promoted. You you advise the students uh, also 
to to utilize not only their classrooms but even uh, outside the uh, environment outside the classroom is also uh, very important so learning actually uh, inside the classroom your your I mean, sentence was very important that in inside the classroom teaching takes place but learning actually takes place outside uh, the classroom so it was uh, it was it was really i mean uh, it was so enlightening and so interesting uh, address and uh, i think everybody must have got something from uh, from your lecture every stakeholder the student teacher uh, and uh, principals head of department everybody other stakeholders also and as madam uh, requested all of you that you must uh, come up with your suggestions you must come up with your ideas so that we we uh, with your greater involvement with your greater cooperation we can improve because that is uh, that is our goal under her uh, brilliant leadership that is our goal towards which we are striving we want to uh, uh, dedicate ourselves to continuously improve in future to to so that we are uh, of greater utility to all our students greater utility for this society society is very important uh, people around us they are important uh, as he, as she mentioned mentioned in our uh, in our speech that uh, we social outreach is also very important people living around us they are important for us people living in villages they are important for us so university must always uh, do something so that their problem can also be alleviated we must uh, play our significant role in alleviating their problems in reducing their problems so that they they, we, they can treat us as, as uh, their friends and we can learn also from them so your speech was uh, really nice man thanks thanks a lot and and uh, i'm sorry one thing more uh, any one of you who wishes to uh, send his or uh, her suggestions even complaints or whatever whatever it is if you wish to send anything to us if you wish to communicate with us you can send your suggestions you can send your uh, uh, complaints also or inputs, inputs. inputs yeah inputs uh, in our uh, mail id uh, address your uh, inputs in our mail id our mail id is you can jot down our mail id is and we can share, we will uh, subsequently we will share it also in our uh, so, uh, social media platforms our mail id is sknu.iqac@ the rate of gmail.com so this is our mail id put please please you are most welcome please come out with your suggestions please come out with your inputs and uh, those inputs will be definitely very i mean uh, helpful for us in uh, improving uh, ourselves in future thank you thanks a lot